Assalamualaikum, Shabai Kemon Achen. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Pobitro Eid Kinto Kal Poshu Dudini. Amaderekane Agamikal Ke Poshudin Bangladesh. Shabarjo no Kup Chorjoldi Ekta Desert Recipe Ne Hajir Huegala. He Kubi Mojar Ekta Eid Special Desert Recipe. Jeta Tori Kurt the Kup Shaman no Bokoran Lagbe are Amadharana A Recipe. যে উপকরণ এগুলি সবার ঘরে ঘরে আছে হ্যাঁ মাহলাবিয়া মাহলাবিয়া হচ্ছে আরাবিয়ান একটা ডেজার্ট এটা খেতে যতটা ইয়ামি রান্না করা তার চাইতেও বেশি সহজ আমি ফ্রান্সের একটা তুর্কিজ রেস্টুরেন্টে খেয়েছি এবং সেখানে খাওয়ার পরে এই ডেজার্টটা আমার এতটাই মজা লেগেছে যে প্রাইস এটা আমি বাসায় তৈরি করে বাচ্চাদের চটজলদি বিকালের নাস্তা হিসেবে দিয়ে থাকি আচ্ছা এখন দেখুন এটা ভিতরের টেক্সচারটা কতটা ক্রিমি আর উপরের জেলিটা কতটা চকচক করছে ক্রিস্টাল পাথরের মতো আর এই জেলি আর এই সাদা অংশটা খাওয়ার পরে মুখে এমন একটা অনুভূতি আসে যে আপনি না খেলে বুঝতে পারবেন না তো যাই হোক যা যা লাগছে এটা তৈরি করতে এখানে আমি একটা হুইপিং ক্রিমের প্যাকেট নিয়েছি 250 গ্রাম এখানে আমি চিনি নিয়ে নিয়েছি এখানে ফুল ক্রিম লিকুইড দুধ নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি এখানে কেওড়া ওয়াটার নিয়েছি আর ফুড কালার নিয়েছি লিকুইড আপনারা যে কোনো কালারের ফুড কালার ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন আমি একটা পাতিলের মধ্যে দুই কাপের মতো মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপের মতো দুধ ঢেলে দিচ্ছি আপনারা হয়তো বা আমার চুলার লেভেলটা দেখতে পাচ্ছেন এখন একদমই অফ করা কারণ আমি প্রত্যেকটা মিশ্রণ দেওয়ার পরে এটাকে নাড়াচাড়া করে তারপর চুলাটা অন করব এখানে আমি 1/4 কাপের মতো চিনি দিয়েছি 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার আপনারা একটু ভালো করে দেখলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন এখানে 1/4 কাপ চিনি 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আমি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের চেয়ে একটু বেশি ফুল ক্রিম হুইপিং ক্রিমটা আপনারা চাইলে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো আপনারা যদি হুইপিং ক্রিমটা হাতে না গলে এখন না পান যেহেতু লকডাউনে আছে মানুষ আপনার সেই ক্ষেত্রে ডানুর যে ঘন ক্রিম পাওয়া যায় কোটোতে সেটা আপনারা ইউজ করতে পারেন সাদের কোনো হেরফের হবে না তো আমার কাছে লিকুইড হুইপিং ক্রিমটা ছিল সেজন্য আমি এটা ইউজ করছি না থাকলে হয়তোবা আমি সেটাই ইউজ করতাম তো এখন আমি চুলাটা পাচে দিয়েছি আই মিন মিডিয়ামে দিয়েছি এবং অনবরত মানে খুব কুইক কুইক আপনাকে নাড়তে হবে একদমই থামা যাবে না কারণ এটা যদি নিচে লেগে যায় তাহলে জ্বলে যাবে আর যদি জ্বলে যায় তাহলে ডেজার্ট কিন্তু খেতে ভালো লাগে না পুরো পুরো একটা फ्लेভার আসবে আপনারা হয়তো বা দেখে বুঝতেই পারছেন ঘন হয়ে আসছে কারণ আমার ঘনত্বের যে টেক্সচারটা এটা আপনাদের দেখাচ্ছি একদমই বাচ্চাদের সুজি যেটা আমরা ফিটারে তৈরি করে খাওয়াই ঠিক টেক্সচারটা সেরকমই হবে হয়ে গেছে অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে এখন আমি চুলাটা অফ করে এটাকে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব আর এই মাহলাবিয়া ডেজার্টটা এতটাই ইয়ামি আপনি ছোট বড় সবাই খুব মজা করে খাবে আমার কাছে যেহেতু ছোট ছোট গ্লাস ছিল তাই আমি এই ছোট ছোট গ্লাসগুলোতেই সার্ভ করব এখানে আমি 6টা দেখাচ্ছি বাট আমার 10টা হয়েছিল আর 10টা যদি আপনি আলাদা ভাবে এভাবে ঢেলে ঢেলে সুন্দর ভাবে সার্ভ করেন আমার মনে হয় খাওয়ার টেবিলে বা মেহমানদের সামনে দেখতে খারাপ লাগবে না আর এটা এতটা সুন্দর লাগে সার্ভ করার পরে বা জেলিটা দেওয়ার পরে কি বলবো তো এখন আমি এটা 1 ঘন্টার জন্য নরমাল টেম্পারেচারে সরি নরমাল ফ্রিজে রাখব 1 ঘন্টার জন্য তারপরে এটার উপরে আমি জেলিটা সার্ভ করব এখন হচ্ছে দ্বিতীয় প্রসেস জেলিটা তৈরি করার প্রসেস এখানে আমি 
দেড় কাপের মতো ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছি আমার চুলাটা কিন্তু অফ আছে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন কারণ আপনার চুলা যখনই আপনি সাদা যে ক্রিমটা তৈরি করবেন তখনও আপনি চুলা অফ রেখে আগে মিশিয়ে নেবেন যখন জেলিটা তৈরি করবেন তখনও চুলা অফ করে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে তারপরে চুলাটা অন করবেন আর ট্রাই করবেন লোতে বা মিডিয়ামে রেখে জাল করতে এখানে আমি দেড় কাপ পানির মধ্যে দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম দেন এখানে আমি হাফ কাপ চিনি দিয়েছি রেগুলার চিনি আপনার চাইলে এখানে আই থিং সুগারও ইউজ করতে পারেন বাট আমি চিনিটাই ইউজ করেছি এখানে আমি এখন ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি লাল রঙের যেহেতু আমার খুব গাঢ় রঙটা ভালো লাগছে না আমি জাস্ট পিঙ্কিশ পিঙ্কিশ কালারটা চাচ্ছি সেই জন্য আমি তিন ফোটার মতো এখানে লাল রং দিয়ে দিলাম এখন অনবরত এটাকে নাড়তে থাকবেন সামান্য একটু কেওড়ার জল দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন একদমই কিন্তু নিচে লেগে আছে যাই হোক এটাকে তিন মিনিট জাল করলেই বুঝতে পারবেন যে এটার ঘনত্বটা আপনার কতটুকু প্রয়োজন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু জাল করছি এবং খুবই থকথকে একটা গ্লেজি গ্লেজি একটা জেলি তৈরি হয়ে গেছে একদমই ক্রিস্টাল পাথরের মতো চকচক করছে তো আমার এটা রান্না হয়ে গেছে এটা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সার্ভ করব না যতক্ষণ না এ টোটালি একদমই ঠান্ডা হয়ে না যায় তো আমি চুলা অফ করে দিয়েছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফ্রিজ থেকে কাপগুলো বের করে এখন একে একে এগুলির উপরে জেলিগুলো ঢেলে দেব আসলে নিচের যে ক্রিমি ক্রিমি যে বলতে পারেন পুডিংটা এবং উপরে যে গোলাপি রঙের যে জেলিটা আমি এখন সার্ভ করছি এই দুইটার কম্বিনেশনে এটার স্বাদটা এতটাই মজা হয় যে কি বলবো মুখে দিতে একদম আইসক্রিমের মতো গলে যায় এবং এটার স্বাদটা এতটাই মানে মনমুগ্ধকর কি বলবো কিছুটা গোলাপের একটু ফ্লেভার আসা কিছুটা একটু সত্যি কথা কি অ্যারাবিয়ান জিস বলে কথা এটার মধ্যে কেমন যেন একটা অ্যারাবিয়ান অ্যারাবিয়ান একটা ফ্লেভার আসে তো যাই হোক আমার মনে হয় আমার মতো করে এত ইজি রেসিপি আসলে কেউ কখনো আপনাদের সাথে শেয়ার করবে না কারণ আমি সব সময় আপনাদের বলি রান্না সব সময় সহজই হওয়া উচিত কারণ এখন আমরা সবাই কর্মব্যস্ততায় ব্যস্ত হয়ে গেছি আমার আজকের ডিসটা আমার মনে হয় আপনারা সবাই অবশ্যই অবশ্যই পবিত্র ঈদে বাসায় ট্রাই করবেন কারণ আমি বলেছি আমার ডিসটা এতটাই সহজ যে ছোট বাচ্চারাও এটা তৈরি করতে পারবে আর দেখুন এটার লেয়ারটা কতটা সুন্দর লাগছে আর আমি একটু হুইপিং ক্রিম দিয়ে উপরে সার্ভ করছি আপনারা চাইলে পেস্তা বাদাম কাজু বাদাম আমন্ড বাদাম বা নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে এটা উপরে সার্ভ করতে পারেন গার্নিশিং হিসাবে আমি এখানে হুইপিং ক্রিম দিয়েছি কারণ হুইপিং ক্রিমটা আমার ভালো লাগে সেই জন্য তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে আর চোখের দেখা মানেই হচ্ছে মনের দেখা আর মনের যদি সুন্দর লাগে তাহলে খেতে এবং দেখতে দুটোই ভালো লাগে আমি মনে হয় খুব ভালো এবং খুব ইজি একটা রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর যদি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সব সময়কার মতো অবশ্যই আমাকে লাইক করে কমেন্ট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লেগেছে আর সবাইকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আর যদি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সেটা আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ক্রিমি আর ক্রিস্টিলি ক্রিস্টিলি উপরে জেলিটা এটা খেতে কিন্তু দুর্দান্ত ইয়ামি আর দেখে মনটাই ভরে যাচ্ছে নিচে সাদা মাঝখানে হচ্ছে গোলাপি উপরে আবার সাদা আসলে অনেক অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে আর খেতো সে তো অসাধারণ যাই হোক আমার মনে হয় আমার আজকের এই রেসিপি মাহলাবিয়ার রেসিপিটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর সবাই যদি ভালো লাগে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর সবাই যদি বাসায় একবারও ট্রাই করে রান্না করে খান তৈরি করে খান আমার এটাতেই সার্থকতা সবাই ভালো থাকবেন সব সময়কার মতো আমার জন্য আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন 
এই কামনা করে আজকের এই রেসিপি শেষ করছি অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ